No, buenas noches, bienvenidos. Uh, mira, se mueve todo, Dios mío. Se está moviendo todo, está crujiendo. Está crujiendo. Y yo digo lamentablemente, porque este no es el momento, muchachos. No es el momento para esto. Una sociedad muy importante, ¿eh? Muy importante. Cálmense porque no es el momento. Primer dato, el PRO votó en contra del DNU de fondos reservados de la CIDE. Están preocupados por los fondos reservados. Orden de Macri. Fondos reservados, no. Segundo dato, Villarruel avisó que no lo quiere al hijo como ministro de la Corte. Justo después de charlar con quién. Con Macri. ¿No sabían eso? Que en las últimas horas hablaron Macri y Villarruel. Y el tercer dato, Milley puso el grito en el cielo por el aumentazo de los senadores y dejó expuesta a quién, a Villarruel. Las tres cosas, misma aplicación. Algo se rompió feo, feo, entre Milley y Macri. Tal es así que hoy todo el ecosistema libertario, no sé si se dieron cuenta, salió a destrozar a Macri. ¿Vieron Twitter? ¿Vieron las redes sociales? Agustín Romo es un hombre muy cercano a mi ley, muy cercano a mi ley. Maneja redes sociales. Mauricio Macri le ordenó a sus diputados que voten junto al kirchnerismo y en contra del gobierno para extorsionar y pedir más caro. Esto es tremendo. Mirá lo que tuitea, no sé, Termos, una cuenta de Twitter, se ríe Manu, importante, tiene 144 mil seguidores. Ustedes sigan subestimando a estas cuentas. Pero, pero, no, 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 no lo digo. Pusieron un presta bien, ok. Mirá la imagen que puso este termo. Está bien, es gracioso o no. Es, es falsa, ¿no? Obvio, obviamente es falsa. Sí, aclaremos porque moremos de, de literalidad que esto es falso. El gordo Dan, el famoso gordo Dan, otro tuitero muy cercano, ganado de Martín Fierro. Vos le vendiste pescado podrido a tu electorado. Y te rendiste a la agenda que defienden los cucas. Tremendo, tremendo. Se está rompiendo algo. Patricia Bullrich, ya nos ponemos más institucionales, ministra de Seguridad de Miley. El DNU de fondos para las CIDES para cuidar a los argentinos. Los diputados del PRO, aclaro yo, que votaron junto al kirchnerismo, su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias. Che, es un montón, del lado de los narcos, del terrorismo. Ahora deberán hacerse cargo. Pregonero, que es otro referente libertario Mundo Twitter. Volvieron todos juntos, haciendo referencia a la alianza entre el Frente de Todos, K, y Juntos por el Cambio. Y como para cerrar el colmo del internismo idiota, hay un senador nacional que responde a Villarruel llamado Francisco Paoltroni. Paoltroni, si estás mirando, quédate porque tengo mala noticia para vos. Lo mandó a Santiago Caputo a fumar al quincho. Mira, El presidente está con Ariel Lijo en este sentido. ¿Por qué lo postuló tomando en cuenta esto? Por recomendación de Santiago Caputo. ¿Y qué es lo que Senador, quiere Santiago Caputo con, con Lijo en ese, en ese puesto? Frenar. Usted dijo, todavía se está a tiempo de frenar. ¿Se está a tiempo de frenar la llegada de Lijo al máximo tribunal? Absolutamente. Esto hoy es responsabilidad de los senadores o del propio presidente de la nación que retire este pliego y lo mande a Caputo a fumar al quincho al fondo. Bueno, yo les quiero decir algo. Esto no es un problema. Es un problema. Primero porque esta gente no puede darse el lujo de romper la coalición de gobierno, siendo que el Partido Oficialista tiene siete senadores, 38 diputados y ningún gobernador. Y segundo, y esto es muy serio, porque no hay lugar para internismo patético y decadente con el kirchnerismo enfrente. Por lo menos para mí es un grave error creer que el kirchnerismo murió aún con esa obscenidad de la pornopolítica de Alberto Fernández. Hoy el kirchnerismo se rasgaba las vestiduras sobre el uso de la plata de la CIDE. Fíjate lo indignado que estaba Leopoldo Moro diciendo, no, la CIDE, mirá. Es difícil justificar que haya 100 mil millones de pesos para la CIDE y, y además que el total de esa plata sea fondos reservados. Eso no ocurre ni siquiera con servicios de inteligencia de países que están en guerra, que la totalidad de los fondos sean reservados. El kirchnerismo está indignado por el uso político de la CIDE. La miro a Mónica porque, digo, ya cerremos todo, ¿no? El régimen político que destinó miles de millones de dólares a operar, a manchar, a ensuciar, a perseguir, a carpetear, a espiar opositores, empresarios, periodistas, 
ahora se presenta ante la gente como los garantes del republicano y me encanta, ¿no? Lo mismo que usaban a Estiuso, a Jaime, para hacer todo tipo de operaciones, mira. ¿Qué maneja la CIDE? La maneja, entre otras cosas, un señor que debería ser el hombre más público de la Argentina, al cual todo el mundo le tiene miedo. Cuando se lo menciona en una reunión, todo el mundo dice, no, cuidado, no te metas con ese tipo. No te metas porque es un tipo peligroso. Te puede mandar a matar, te puede meter situaciones muy complicadas, te puede armar operaciones, como habitualmente se dice. Es este señor. Jaime Stiuso. Sí, sí. Uno de los que ha tomado contacto en su momento y ha embarrado toda la causa AMIA es este hombre. Ha sido uno de los grandes responsables de que la causa AMIA se frustrara. Se armó un quilombo ese día que Belis mostró la foto de Stiuso, juicio, tuvo que irse, se fue, se exilió. Se exilió Belis. Pero era verdad lo que estaba diciendo. El kirchnerismo lo usaba a este uso para operar, para espiar. O sea, esta misma gente ahora nos viene a enseñar al pueblo sobre modales republicanos mentirosos. Usaron la CIDEO para operar contra Olivera. Se murió Olivera del daño que le hicieron con la cuenta en Suiza. Contra Bergoglio, contra de Narváez, la efedrina, contra la nata. Yo me acuerdo de todo. Pero se presentan los paladines de la institucionalidad, qué sé yo qué. Déjense de joder, mentirosos. Tenemos que entender que estamos ante gente muy perversa, muy perversa. Por eso digo que no hay lugar para peleas de poder ni para interna de jardín de infantes. No, no. Estamos descubriendo que durante cuatro años esta gente convirtió a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos en esto, ¿no? Un cabaret. Mientras nosotros no podíamos ni estudiar, ni trabajar, ni circular, ni nada. Por favor, tengamos memoria. Por favor, recordemos que había infectólogos que nos enseñaban a vivir. Mirá lo que decía, mirá lo que decía un médico llamado Pedro Can. Nos retaba a todos, Pedro Can. Decía, los que creen que la cuarentena es mala, que prueben con la muerte. Con la muerte. Mirá cómo lo decía. El coronavirus ni de esta sí. pandemia aún, ¿eh? No, 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 mire, hay, hay, hay una vieja frase que se usa en la educación que dice, lo, eh, los que creen que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. Yo diría que los que creen que la, que, que la cuarentena es, es mala, que prueben con el coronavirus, con, la, con, con terapia intensiva y con la muerte. Que prueben con el coronavirus, con, la, con, con terapia intensiva y con la muerte. ¿Te das cuenta, no? La gen, esta gentuza, porque era gentuza, nos retaba, nos humillaba, nos gritaba, nos maltrataba y nos enseñaba a vivir. Y mientras tanto, bueno, parece que el presidente estaba en Olivos y en la Casa Rosada con... ¿Vani? Todo esto. Todo esto. Petinato, la CM de Dylan, la Zapata, la Chirotti, la Sofía, la profesora no sé qué, la pintora no sé cuánto, la actriz de no sé qué, la periodista deportiva, la periodista de judiciales. Y mientras tanto Fernández nos encerraba... De esta manera, mirá. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. ¿Qué hacía el tipo, mientras tanto? ¿Estaba en el sillón de Rivadavia? ¿Con quién? ¿Haciendo qué? Por eso insisto, no es momento de fracturar al gobierno en mil pedazos o en dos pedazos. No es momento, no es, mo es un error grave pensar que el quinerato está enterrado. No, es gente muy danina que no se va a resignar a perder sus privilegios. Otro ejemplo de hipocresía absoluta, pero absoluta. ¿eh? Cristina decía, la derecha está enferma de odio. Nosotros somos el amor, ellos son el odio. Tenemos que amar, el odio hace mal. Mirá. Se siente mucho mejor cuando uno no odia. Créanme que es mucho más saludable, ya que tanto se habla de la salud pública, no odiar. El odio amarga, envejece, estresa. Prueben con amor. Ella subió la foto trucha. Ellos, en mi mano decía Raúl Esteban, que es mi nombre, y era una, una campaña eh, que se había hecho antes por, por, por no sé cuántos años del golpe y eso. Eh, que tenía que ver con la identidad, etc. Ha desaparecido, bueno, todo eso. Y la, la chabona esta le, me borra por Photoshop y pone eh, fuera mi ley o basta mi ley. Entonces, los tres meses, mi ley pone en Twitter él una foto mía con una mano encima de risa. ¿Cómo te caes de piña, mi ley, la c***a de tu madre? <risa> eh, pone esa foto mía y pone una foto. Yo lo que más hice en mi vida fue trabajar, trabajo de los 11 años. 
que no estaba bien, porque en los 11 años supuestamente... No se puede trabajar, el trabajo infantil. Pero trabajaba porque me gustaba y me, me gustaba comprarme caramelo, entonces iba a hacerlo la mandaba a mi abuela y me compraba caramelo. Tenía plata, mis amigos no tenían y yo sí. Entonces pone esa foto y pone al lado unas manos de un obrero, eh, como si aparte eso también es... Es, es ser racista, así que los únicos que trabajan son los obreros, porque tienen las manos lastimadas. Sí, obvio, son los que, los, que, los que le ponen el pecho a un trabajo re difícil, pero está todo mal en ese tuit de él. Y mis man, eh, manos que piden subsidio, las mías, así todas blanquitas, y manos que... las manos como que generan los subsidios. Nada, qué sé yo, me enojé. ¿Qué pasa? Me pasó. O sea, es un tipo que está todo el tiempo tirando m todo el tiempo. Entonces también ahí, también yo me relajé, dije, bueno, es un bol con cara de chuta que le está diciendo cualquier cosa a todo el a mundo. A todo el mundo, a todo el mundo. O sea, y con ese pelo y esa cara de bolso que tiene, o sea, chau. Mirá qué simpático. ¿Este jugado de Pedro era? No. Ah, la mote, la mote, perdón. Bueno, con esta gente violenta enfrente no hay lugar para divisiones, ni para papelones, ni para internismo, ni para divismo, ni para histeria. A los dos le decimos, ¿eh? De un lado y del otro. Porque la histeria es colectiva, muchachos, ¿eh? Se están dando histéricamente. Parecen histéricos. Y divos. Así que quédense en su casa o váyanse a Bariloche o, no sé, a descansar a algún lado. Enfrente hay un régimen político que sacó de la cancha gente. Que sacó de la cancha al fiscal Nisman. Digo, no, no se puede boludear con esta gente. Es un error muy grave. Enfrente hay un régimen político que se robó mil millones de dólares de la obra pública. Enfrente hay un régimen político que sacó de la cancha al secretario de Cristina. Gutiérrez se arrepentió de la causa cuaderno. Es gente pesada. Enfrente hay un régimen político cuyo expresidente, Fernández, llegó a decir que Luciani no se suicide como Nisman. ¿Te das cuenta de quién estamos hablando? Mafia, mafia, mafia. ¿Sabes lo que pienso? Que no se están peleando ni por la CIDE... Ni por los senadores, ni por el hijo, me parece. No sé, me parece que Manu piensa parecido. Desde afuera, luce como una internita de poder media tontuela. Pero me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí. Luce como una internita de poder no al lugar, muchachos. Desde afuera pareciera que alguien está un poquito fastidioso por no tener lugares en la UIF, en Migraciones, en la FIP. Pero tal vez me equivoco. Tal vez me equivoco. Y ojalá que no tenga razón. Porque de ser así, no están tomando conciencia, no están tomando conciencia que del otro lado hay mafia. Hay mafia. Así que cuidado, porque Juntos por el Cambio cometió un grave error en 2023. Ellos creyeron que ya habían ganado la presidencia, sabes Y yo me acuerdo, iban, venían todos los días a mí, ¿viste? A la Nación Más y... Se devoró la interna eso. Bullrich y Larreta se mataban en cámara. Y chao, terminó. Hoy el gobierno no tiene ni tiempo, ni recursos, ni contexto para esto. No hay tiempo para esto, no hay plata para esto. Del otro lado hay un grupo de profesionales del mal, de la corrupción y de la mentira. Alejandro Magno decía, muy simple, divide y triunfarás. Bueno, entonces festejen muchachos. En esto hay una personita, una sola persona... La señora comiendo pochoclo y viendo cómo Macri, Milei y Villarruel se hacen daño entre sí. Piensen quién gana, piensen quién pierde con esta pelea absolutamente absurda. Toda de ustedes. Bueno chicos, hasta acá el video. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Y nada, déjenme un me gusta si les gustó el video y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Milen News. Nos vemos en el próximo video. Chao.